ஹாய் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி அண்ட் வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி இஸ் எ செப்பரேஷன் டெக்னிக் இன் விச் த மிக்சர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் கேன் பி செப்பரேட்டட் இன் டு இண்டிவிஜுவல் ஒன் பிட்வீன் தி ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அண்ட் மொபைல் ஃபேஸ் இன் ஏ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபில்டர் பேப்பர் இதில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியில் நம்ம வந்து மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஸ்டேஷனரி ஃபீஸுக்கும் மொபைல் ஃபீஸுக்கும் இடையில் செப்பரேட் பண்ணுறோம் இந்த மீடியம் தான் வந்து பேப்பர் ஓகேவா அதாவது ஃபில்டர் பேப்பர் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபில்டர் பேப்பரில் தான் அதை மீடியமாக எடுத்துக்கிட்டு ஸ்பெட் ஸ்டேஷனரி ஃபீஸ் அண்ட் மொபைல் ஃபீஸுக்கு இடையில் நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம் அதான் இங்கே வந்து மீனிங் ஓகேவா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியில் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அது என்னதுன்னா செல்லுலோஸ் ஃபைபர் அண்டு மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஓகேவா தென் மொபைல் ஃபேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஆர்கானிக் சால்வென்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியோட பிரின்சிபல் என்னென்னா பார்ட்டிஷன் பார்ட்டிஷன் இஸ் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி ஓகேவா எல்லாருமே எப்போவுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற விஷயம் என்னென்னா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி தானே இப்போ பேப்பர் தான் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க கிடையவே கிடையாது ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் மீடியம் தான் ஓகேவா ஸோ எது வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ்னா அந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய செல்லுலோஸ் ஃபைபர் அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இது தான் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் ஸோ ஏன் வந்து பார்ட்டிஷன் வந்து பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் அண்டு மாய்ஸ்டர் கண்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்ங்கிறது எப்போவுமே நம்ம வந்து அக்கோஸில் தான் வரும் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபேஸ் வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் சால்வென்ட்ஸ் ஆர்கானிக் சால்வென்ட் ஸோ இதுவும் சால்வ் ஸோ சால்வென்ட் சால்வென்ட் அதனால் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்ட்டிஷன் இஸ் த பிரின்சிபல் ஓகேவா ஸோ பார்ட்டிஷன் பிரின்சிபல்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் செல்லோஸ் ஃபீவர் அண்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்ல அதிகமாக சாலிபிள் ஆகக்கூடியதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இட் வில் மூவ் ஸ்லோவர் அண்ட் எலூட்டட் லாஸ்ட் இஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் மோர் சாலிபிள் இன் தி மொபைல் ஃபேஸ் அப்படின்னா It will move faster and eluted first. Okay? So, இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு காம்பவுண்டாக இங்கே வந்து செப்பரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு என்ன தேவைனா ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் தேவை நம்ம ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் செல்லுலோஸ் ஃபைபர் அண்டு மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் ஸோ இந்த இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான மீடியம் தான் பேப்பர் ஓகேவா ஸோ பேப்பர் தான் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் எல்லா பேப்பர்ஸ்லேயுமே வந்து செல்லுலோஸ் அண்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்காது ஓகேவா ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பேப்பரில் வந்து செல்லுலோஸோடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதுலேயுமே ஆல்ஃபா செல்லுலோஸோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து கமர்ஷியலாக அவைலபிள் ஆகக்கூடிய பேப்பர்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எக்ஸெட்ரா நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கும்போது நம்ம யூஸ் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதோட யூஸ் வந்து ஓகேவா நான் என்ன சொன்னேன்னா டெஃபினிஷன்லேயே ஸ்பெஷலைஸ்டு பேப்பர்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு போலார் காம்பவுண்டை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பேப்பர் வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் பேப்பராக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதே இது வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக்கு நான் வந்து இது பண்ண போகிறேன் செப்பரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் பேப்பர்ஸாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற விதத்தில் இருக்க அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொபைல் ஃபேஸ் மொபைல் ஃபேஸ் எப்போவுமே வந்து மேக்ஸிமம் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் மொபைல் ஃபேஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு என்ன எதுலாம் வரும்னா வாட்டர் மெத்தனால் எத்தனால் ஐசோப்ரோப்பனால் பியூட்னால் ஃபார்மிக் ஆசிடு கிளைசிலாஸ்டிக் ஆசிட் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி இருக்கும் மேஜராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைல் ஃபேஸ் ரேஷியோ வந்து என் பியூட்டனால் கிளேசிலாஸ்டிக் ஆசிட் அண்டு வாட்டர் ஹைட்ரோஃபோபிக் மொபைல் ஃபேஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமீத்தேல் ஈத்தர் சைக்ளோஹெக்சைன் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் சால்வென்ட்ஸ் இப்போ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் மொபைல் ஃபேஸும் நம்ம வந
சாம்பிள் அப்ளை பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து குரமோட்டோகிராம்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த டெக்னிக் பேர் வந்து டெவலப்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா அசெண்டிங் அசெண்டிங் மீன்ஸ் ஏறு வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சாம்பிள் அப்ளை பண்ண பேப்பரை வந்து ஒரு பீக்கரில் சால்வெண்ட் எடுத்து அதில் அப்படியே டிப் பண்ணி வச்சிடும் இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலில் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா அந்த சால்வெண்ட் வந்து ஒரு கீழே பேஸ் லைன் ஒன்று இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் பட் அதுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது அந்த பேஸ் லைனுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது பேப்பர் வந்து லைட்டாக சால்வெண்ட்டில் டிப் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஃபுல்லாக வந்து இம்மோஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த பேப்பரை வந்து பிக்கரில் செட் பண்ணணும் வித் சால்வெண்ட்டோட ஆக்சுவலி சால்வெண்ட்டை எடுத்து ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து சேச்சுரேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து எட்ஜ் எஃபெக்ட் வந்து வராது எட்ஜ் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பேப்பரில் வந்து சால்வெண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஏதோ ஒரு கார்னரில் மட்டும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இன்னொரு கார்னர் ரொம்ப கம்மியாகவும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் பேர் தான் எச் எஃபெக்ட்ஸ் இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம சால்வெண்ட்டையும் அந்த சாம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஏரையும் வந்து சேச்சுரேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு கண்டிஷனில் கீப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பேப்பரை வந்து உள்ளே வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ அசண்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது சால்வெண்ட் வந்து கிராவிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக மேலே வந்து ரிமூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அசண்டிங் டெக்னிக் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து டிசெண்டிங் டெக்னிக் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் எப்படி இருக்கும்னா சால்வெண்ட் வந்து மேலேருந்து பியோர் பண்ணுவாங்க அதாவது மேலேருந்து கீழே வரும் கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் கீழே எழுக்குமா ஸோ சால்வெண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னா மேலேருந்து கீழே ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேவா இது வந்து டிசெண்டிங் டெக்னிக் இறங்கு விரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சர்க்குலர் டெக்னிக் ஓகேவா பேப்பரை வந்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி கட் பண்ணிப்பாங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய சென்டரில் வந்து ஒரு போர் மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ளேயுமே வந்து அதே வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பரை ஒரு சின்ன ஒரு த்ரெட் மாதிரி ஒரு ஒரு திரி மாதிரி உள்ள வந்து இன்செட் பண்ணிடுவாங்க அது இன்செட் பண்ண அந்த பேப்பர் வந்து கீழேயும் கொஞ்சம் தெரியும் மேலேயும் பிடிச்சி தூக்குற மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த செட்டோட அப்படியே வந்து ஒரு பெட்ரி பிளேட்ல வந்து நம்ம வந்து சால்வெண்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு இந்த பேப்பரை வந்து அப்படியே வந்து இம்மோசா இருக்கிற மாதிரி மட்டும் லைட்டா அந்த விக்கு மட்டும் இம்மோசா இருக்க மாதிரி மட்டும் வைப்பாங்க பேப்பர் வந்து மேலதான் இருக்கும் ஸோ அப்படி வச்சிருவாங்க அப்படி வைக்கும் போது இந்த சால்வெண்ட் வந்து அந்த விக் வழியா வந்து ஃப்ளோ ஆகி அப்படியே மேலே பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதில் இருந்து காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து செப்ரேட் ஆகி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ உள்ளே வந்து பேப்பரை வந்து வச்சாச்சு வச்சுட்டு சால்வெண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஒரு த்ரீ பை ஃபோர்த்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் பேப்பர் எடுத்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து இதில் என்ன இருக்குது செப்பரேட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து டிடெக்ஷன் டெக்னிக் ஓகேவா இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் மெத்தட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தட்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சடைங் ஸ்ப்ரே மூலமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி நம்ம வந்து கலர்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கலர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறோம் அப்படி விஷுவலைசேஷன் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே ரியேஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இருக்கிற கெமிக்கல் வந்து ரியாக்ட் ஆகி பிரேக் ஆகிடும் அதாவது அதோடய கெமிக்கல் நேச்சர் வந்து இறந்து போயிடும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிறைய ஸ்ப்ரே ரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நின் ஹைட்ரின் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து டிடெக்ட் ஆகும் ஓகேவா பர்பிள் கலர் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அமினோ ஆசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரெகாகனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இது வந்து ஃபெரிக்ளோரைடு ரியேஜென்ட் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா ஒயிலட் கலர் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபீனாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அல்லனா டேனின்ஸ் இருக்குது டேனின்ஸ் மீன்ஸ் ஃபீனாலிக் கான்ஜிகேட்டடு காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ப்ரே ரியேஜென்ட்ஸ் இருக்குது அதை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது விஷுவலைசேஷன் ஆகிற கலர்ஸை வச்சு நம்ம வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ரெகாகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்
டீக்ரேடேஷன் ஆகாது எந்த ஒரு ரீஜன்ஸையும் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டோம் அப்படி பேப்பரை எடுக்கிறோம் ட்ரை பண்றோம் யூவி சாம்பர்லயோ ஐடின் சாம்பர்லயோ அதை வந்து எக்ஸாமின் பண்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூவி சாம்பர்ல வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஷார்ட் யூவி லாங் யூவி ரெண்டுலயுமே நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பேண்ட்ஸ் வந்து அழகா செப்பரேட் ஆனது தெரியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு பேண்ட் இருக்குன்னா நாலு காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அதுல இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழகா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது அயோடின் சாம்பர்ல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அயோடின் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து அந்த பாட்டம்ல இருந்து இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி தென் அதுக்கப்புறமா அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது எவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சே செப்பரேட் பண்ணலாம் இது என்ன காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் சரி ஆல்ரெடி சொன்னதே இல்லை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அது பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ரெண்டு கெமிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரெண்டு ட்ரிக் காம்பினேஷனாக இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் அதை அதோடைய அஃபினிட்டி அதோடைய சாலிபிலிட்டி அதோடைய பார்ட்டிஷன் பொறுத்து பிரிக்கக்கூடியது இந்த பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது புரியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷன் எங்கள் கிட்டே கேட்டுன்னு நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவோம் தென் கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபைனலி தேங்க்யூ ஃபார் வாட